nachdem ich unzählige soziale Videos mit Streetfood-Verkäufern gesehen habe. Vermutlich Inder und Pakistanis mit immer überfüllten Kiosken. Schamlos mit Zubereitungsmethoden auf den ersten Blick, wenn auch zumindest nach westlichen Maßstäben nicht gerade einladend. Mir ist aufgefallen, dass jede unwahrscheinliche Mischung von Lebensmitteln, die streng bei Raumtemperatur, nicht unter 30 Grad, aufbewahrt wird. Sah die tropfenden Achselhöhlen, eingerahmt von Tanktops aus Kremationsasche, die im Ganges aufgelöst waren, in Reichweite. Bestenfalls aus Hunden, Katzen, Affen und Fliegen, geräuchert von LKW-Abgasen. Perfekt dekoriert für den Karneval in Rio de Janeiro, gemischt in Dosen mit Altöl. Durch die Flammen recycelter Reifen auf altmodische Weise zum Glühen gebracht. Nach der unvermeidlichen Zugabe einer Schaufel voll einer vermeintlichen Gewürzmischung wurde es magisch einladend. Ich dachte, das sei das Geheimnis, um jedes Essen schmackhaft zu machen. Nachdem wir uns daher mit den unwahrscheinlichsten Gewürzen in einem sparsamen Bereich eingedeckt haben. Aus asiatischen Ländern importiert und so ausgewählt, dass eine möglichst optimale Gewürzmischung entsteht. Nachdem wir diejenigen beobachtet hatten, die von Einwanderern eindeutig indischer und pakistanischer Herkunft aus den Supermarktregalen ausgewählt wurden. Ich fing an, sie wahllos in alle meine kulinarischen Zubereitungen zu gießen, aber zusätzlich zur Freude an den Geschmacksknospen. Es gab eine tragische, unvorhergesehene Konsequenz, die mich dazu zwang, eine Spülmaschine zu kaufen. Früher reichte es mir zum Spülen von Gläsern, Besteck, Tellern, Töpfen und so weiter aus, sie auf der Fensterbank liegen zu lassen und auf die unvermeidliche nächtliche Luftfeuchtigkeit zu warten. Garantiert durch den Lischwon-Staudamm, hier in Molise im Südosten Italiens, die Langsamkeit. Aber fleißige Schnecken, die zur Erfrischung mit ihrer mit hunderten mikroskopisch kleinen Zähnen bedeckten Zunge Speisereste abkratzten. Wie ein Blatt ausgezeichnetes Schleifpapier der Körnung 1000 und sie polierten das Geschirr mit ihrem Spülmittel und Klarspülerschleim. Aber mit den ersten Essensresten gewürzt mit einer Mischung aus Tarocco-Gewürzen. Ich fand das Geschirr immer noch größtenteils schmutzig und mit Dutzenden sterbender Schnecken bedeckt, um ihr Leid zu lindern und ihnen für ihren bisherigen Einsatz zu danken. Ich konnte nicht anders, als eine köstliche Schneckensuppe nach Molis Art zuzubereiten und machen sich auf die Suche nach einer Spülmaschine, die ihren tadellosen Service ersetzen kann. Die Wahl fiel auf den günstigsten und leistungsstärksten Geschirrspüler der Klasse D. Hergestellt von Beko, einer bekannten türkischen Haushaltsgerätemarke und international anerkannt für seine Zuverlässigkeit, Qualität und Erschwinglichkeit. Mit einem preis leistungs das auf den meisten internationalen Märkten praktisch unerreichbar ist, auch dank der Tatsache, das von 2018 bis heute. Die türkische Lira hat etwa 50% ihres Wertes gegenüber dem US-Dollar und etwa 40% ihres Wertes gegenüber dem Euro verloren. Die Türkei hat die Zinsen niedrig gehalten, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Dies führte jedoch zu einem Anstieg der Inflation und der Abwertung der türkischen Lira. Im Jahr 2021 stiegen die türkischen Exporte mit einem Plus von 32,9% auf ein Allzeithoch und erreichte einen Rekordwert von 225 Milliarden US-Dollar. Wir Italiener sind uns der Auswirkungen bewusst, denn in den 90er Jahren erlitt auch die italienische Lira eine starke Abwertung. Aber jetzt, wo wir in der Eurozone sind, ist es für uns besser, die Abwertungen anderer auszunutzen, vorausgesetzt, die Waren sind von bewährter Qualität. Selbstverständlich werden Transport, Montage und Entsorgung direkt in Euro bewertet. In diesem Fall in Italien durchgeführt wurde und niemand gefunden wurde, der bereit war, die Arbeit gegen eine Tüte türkische Lire zu übernehmen. Mit einem einfachen Trolley. Mit ein paar Werkzeugen und etwas Freizeit begann ich mit dem Heimwerken, immer kostenlos, unabhängig von der verwendeten Währung. Tauchen Sie, wie in der Anleitung angegeben, den mitgelieferten Wasserhärte-Teststreifen für einige Sekunden in ein Glas Leitungswasser. Nach etwa einer Minute ändert sich die Farbe der Anzahl der fünf Kästchen auf dem Streifen. Bestimmt die Einstellung, die an der Einstellschraube auf der linken Seite vorgenommen werden soll. Der Wanne und dem entsprechenden Element im Einstellungsmenü des Bedienfelds. Positionieren Sie den Spalt am Schraubenkopf vorsichtig mit einem Schraubendreher entsprechend der Nummer. Entsprechend der Anzahl der Kästchen, die ihre Farbe geändert haben, in meinem Fall 1. Um auf das Einstellungsmenü zuzugreifen, halten Sie die Einschalttaste und die 70 Grad Zyklustaste gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt. Um den Punkt Wasserhärte auszuwählen, drücken Sie mehrmals die 70 Grad Zyklustaste, bis der Buchstabe R gefolgt von einer Zahl erscheint. Um die Härte einzustellen, drücken Sie mehrmals die 50 Grad Zyklustaste, bis die Zahl erscheint, die der Anzahl der Quadrate entspricht, die Ihre Farbe geändert haben, in meinem Fall 1. Um die Änderungen zu speichern, halten Sie die Ein- aus Taste 3 Sekunden lang gedrückt. 
Vor der endgültigen Installation mache ich eine provisorische Installation, um die korrekte Funktion und den tatsächlichen Strom- und Wasserverbrauch zu überprüfen. Über eine smarte Steckdose mit Verbrauchserkennung und einen Tank zur Messung des gesamten Abwassers. Nachdem ich den Wasserzulauf und den Strom angeschlossen und den Ablaufschlauch in den Tank eingeführt habe, bereite ich die Spülmaschine für die erste Inbetriebnahme vor. Da es das erste Mal eingeschaltet wird, gieße ich zusätzlich einen Liter Wasser in den Salzbehälter sowie ein Kilogramm Spülmaschinensalz. Gießen Sie den Klarspüler in den dafür vorgesehenen Behälter. Ich habe die Spülmaschinentabs in den Spender gegeben. Alle gebrauchten Produkte sind von Lidl der Marke W5. Bei dem betreffenden Geschirrspülermodell handelt es sich um ein Beko Modell B300 mit dem Code BDFN 26430X. Mit folgenden Hauptmerkmalen, kostenlose Installation, Dampfdesinfektionsfunktion, Tür aus Edelstahl, automatisches Öffnen der Tür am Ende des Zyklus, programmierbarer Timer bis zu 24 Stunden, Halblastfunktion, Extraglanzfunktion, 14 Sitzplätze, Schallemission von 47 Dezibel in Klasse C, Wasserverbrauch pro Zyklus von 11,5 Litern. Energieverbrauch pro Zyklus von 0,85 Kilowattstunden in der Energieeffizienzklasse D. Ich stapele einige der Teller, Gläser, Töpfe, Löffel, Gabeln, Messer, Schüsseln, Tassen und Becher, die ich angesammelt habe, weil ich etwa eine Woche lang auf den Versand gewartet habe, in die Spülmaschine. Verkrustet und schimmelig, ideal zum Testen der Wirksamkeit der Spülmaschine. Der Qualitätskontrollbeauftragte führt eine kurze Inspektion durch und gibt das Okay. Ich starte den Echo-Spülgang bei 50 Grad, der etwa drei Stunden dauert. Anhand des Geräusches, das zu hören ist, würde ich sagen, dass die Spülmaschine in Betrieb ist und der eingestellte Spülgang gestartet ist. Um den Verbrauch noch weiter zu optimieren, öffnet sich die Tür während der Trocknungsphase automatisch. Am Ende des Zyklus ergibt sich durch die Smart Socket Management Anwendung ein Gesamtstromverbrauch von 0,77 Kilowattstunden, daher im Einklang mit den Angaben des Herstellers. Das gesamte Abwasser des Kreislaufs, einschließlich des türkischen Restwassers aus dem Test. Wenn man das Gewicht des Behälters von etwa 1,2 Kilogramm bedenkt, entspricht einem Verbrauch von 11,5 Kilogramm, was etwa 11,5 Litern entspricht. Rückstände und gelöstes Reinigungsmittel nicht berücksichtigen, daher im Einklang mit dem, was erklärt wurde. Wenn Sie möchten und ein ökologisches, biologisch abbaubares Reinigungsmittel verwendet haben, können Sie das Abwasser für andere Zwecke, beispielsweise zur Bewässerung, wiederverwenden. Ich räume die Spülmaschine aus und überprüfe den Sauberkeitsgrad des Geschirrs, was für mich im Großen und Ganzen gut aussieht, abgesehen von einigen Besteck- und Pfannenteilen, die stark verkrustet waren. Aber jeder kann sich anhand der detaillierten Bilder des Videos ein eigenes Bild machen.
sicherlich mit dem energiesparenden Ökokreislauf mit knapp über 10 Litern Wasser. Und mit weniger als einer Kilowattstunde ist es möglich, eine unvorstellbare Menge Geschirr von Hand zu spülen. In angemessenen Zeiten und mit geringem Verbrauch, angesichts der durchschnittlichen Wasserversorgung von 10 Litern pro Minute und der Kosten für die Erwärmung eines solchen Wasserflusses mit Strom oder Gas. Der erste Ausfall tritt bei Geschirrspülern durchschnittlich nach etwa fünf Jahren ein. Um also herauszufinden, ob ich einen guten Kauf getätigt habe, muss ich geduldig sein und möglicherweise Zeit damit verschwenden, das Handbuch des Geschirrspülers zu lesen, dem die meisten Übersetzungen der Welt beigefügt sind. Vielleicht möchte Beko den Vorrang der Bibel, des meist übersetzten Buches, untergraben? Vielen Dank, dass Sie sich das Video bisher angesehen haben. Ich hoffe, ich war hilfreich und angenehm unterhalten. Wenn Sie es noch nicht getan haben, teilen, kommentieren, liken Sie unsere anderen Videos und bedanken Sie sich ganz herzlich. Abonnieren Sie den Kanal, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Danke für die Unterstützung. Tschüss.